കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എച്ച് ആർ അനലറ്റിക്സിനെ പറ്റിയാണ് വിശദമാക്കിയത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എച്ച് ആർ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എച്ച് ആർ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം ഇൻഫോം ഡിസിഷൻസ് എങ്ങനെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് കീ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചേൺ റേറ്റ് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അട്രിഷൻ റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയീസ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിശദമാക്കിയത് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വിശദമാക്കി ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇനി ലേ ഭാവിയിൽ എച്ച് ആർ അനലറ്റിക്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ എൻ എൽ പി പോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡീഷണൽ ടൂൾസ് വരുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എച്ച് ആർ പ്രോസസ്സിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻ ഹയറിംഗ് ഹയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും കീ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഹയറിങ് ഹാപ്പൻസ് എവറി ടൈം അതായത് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റാഫ് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടീം സൈസ് കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോഴും പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് വരുമ്പോഴും എല്ലാം ഹയറിങ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു ഗ്രോയിങ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്പോൾ ഈ ഹയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് തന്നെ ആ ടൈമിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരുപാട് ഈ കീ സ്റ്റേജസിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് അസിസ്റ്റൻസിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമുക്കത് ഈ ഈ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സി വിസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂം കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ഫേക്ക് വൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുകയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെയുള്ള എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടൂൾസും നമുക്കിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ഓൺബോർഡിങ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് നമുക്കറിയാം ഓൺബോർഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺബോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ന്യൂ ജോയിൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം അതായത് റിയൽ ഓൺബോർഡിങ് മാനേജേഴ്സിന് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് വെർച്വൽ ഓൺബോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് നമ്മളെ ഒരു പുതിയ ഓർഗനൈസേഷൻ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ റെഡിയാക്കുന്ന ഓൺബോർഡിങ് പ്രോസസ്സ് നമുക്കിന്ന് വെർച്വലായിട്ട് വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സർവീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റാഫിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ എക്യൂപ് ചെയ്യുന്നു ട്രെയിനിങ് മോഡ്യൂൾസ് നവഡേസ് എവറി തിങ് നമുക്കിനി ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള എ ഐ ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് വെച്ച് ട്രെയിനിങ് കാപ്പബിലിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാസ്സായിട്ട് ഈവൻ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെയർ യു ആർ എനി വെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒക്കെ വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺബോർഡിങ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ക്യാൻ ബി ഡൺ യൂസിങ് ദീസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടൂൾസ് അടുത്തത് പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂയിലും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് പ്രോസ്
ഹൗ മച്ച് ദി അച്ചീവ്ഡ് അവരെങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കടത്താം എങ്ങനെ അവരുടെ കരിയർ പാത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാം നോട്ട് ഓൺലി നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളത്തോളം മാത്രമല്ല അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ കരിയർ പ്ലാനിങ് കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് എച്ച് ആർ പ്രോസസ്സ് പെർഫോമൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് ടൂൾസിലൂടെ സാധ്യമാണ് അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് നമുക്കറിയാം ബിഗ് ഡേറ്റ സൊല്യൂഷൻസിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് നടത്താവണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബിഹേവിയർ ഓരോ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഓരോ ഡേറ്റ പോയിൻറ്റ്സും ഐ ഒ ടിയിലൂടെയും സെൻസറിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയർ ട്രാക്കിങ്ങിലൂടെയും എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഡിക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആരൊക്കെയാണ് ലീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരൊക്കെ നമ്മളുടെ കൂടെ എത്രത്തോളം നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്താണ് അവരുടെ വീക്ക്നെസ് ഇന്നതുള്ള എല്ലാം കേപ്പബിലിറ്റി കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന മോഡൽസ് പ്രഡിക്റ്റീവ് മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് വളരെ കോമണായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രീവിയസ്ലി പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഏതൊക്കെ ആംഗിളാണ് അനാലിറ്റിക്സ് എങ്ങനെ ഇൻസൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെ എച്ച് ആർ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്ട്രീം ലൈൻ ആവുന്നത് വിത്ത് ദ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടൂൾസ് യൂസിങ് ദ പവർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് സി യു സോൺ